Start with the name of Allah who is most beneficent and merciful. My name is Furkan Ali and I am faculty member of MS School System. I hope you are fine. So students, today I will give you chapter number 2, Introduction to Windows. This is a book class 6. So in this we use MS Windows, which we use in Microsoft Windows. आम कंप्यूटर में जो यूज करते हैं उसका इंट्रोडक्शन मैं करवाऊंगा और उसको हमने कैसे यूज करना है उसमें कैसे सॉफ्टवेयर ओपन करने हैं ये सारा कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो चलें स्टार्ट करते हैं तो ये हमारे पास चैप्टर का नेम है इंट्रोडक्शन टू विंडोज तो ये आपने जो लर्निंग आउटकम्स है यानी कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ना है ये आप रीड कर लीजिएगा तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग है उसमें है स्टेपिंग टू द विंडोज यानी कि आपने विंडोज की तरफ बढ़ना है यानी कि स्टेपिंग का स्टेपिंग का मतलब है कदम बढ़ाना या हमने विंडोज की तरफ जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू वर्क्स ऑन अ कंप्यूटर तो हमारे कंप्यूटर के अंदर काम करने के लिए एक प्लेट प्लेटफॉर्म जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड करती है माइक्रोसॉफ्ट विंडो के जरिए तो ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं सॉफ्टवेयर्स होते हैं ठीक है तो जिनके जरिए हमें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है जिस जहां पे हम काम कर सकते हैं कंप्यूटर में तो उसको नाम दिया गया माइक्रोसॉफ्ट विंडो का वी कैन ओनली वर्क ऑन द कंप्यूटर इफ देयर इज अ सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज हम सॉफ्टवेयर्स uh, के जरिए ही कंप्यूटर में काम कर सकते हैं अगर हमारे कंप्यूटर में जो कंप्यूटर होता है जिसको हम टच कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर है अगर उसमें हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल ना करें तो वो किसी भी काम का नहीं है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के कंबिनेशन से ही हमारा जो कंप्यूटर है वो चलता है जैसे आ, मैं एग्जांपल दूं आ, हमारी जो ज, आ, हमारा जो बॉडी है वो एक हार्डवेयर है जिसको हम छू सकते हैं तो जो हमारी सोइल है हमारी रूह जो है वो इसमें सॉफ्टवेयर अगर हमारी रूह जो है हमारी बॉडी से निकल जाए तो बंदा किसी भी काम का नहीं है ठीक है इसी तरह अगर ये दोनों कंबिनेशन कंबाइन काम करेंगे तो फिर ही बंदा चलेगा जिंदा रहेगा इसी तरह हमारा कंप्यूटर है हमारे कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है अगर उसके उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना किया जाए तो वो किसी भी काम का नहीं है तो फॉलोइंग आर स्टेप्स ऑफ द स्टार्टअप प्रोसीजर ऑफ विंडोज तो ये नीचे स्टेप्स दिए गए हैं हमने विंडो को कैसे स्टार्ट करना है स्टार्ट योर कंप्यूटर by pressing power button on the system box हमारा जो system box है इसमें power का button दिया गया होगा तो हाँ आपने सबसे पहले इसको press करना है window xp start loading its file to the computer तो window xp इस तरह से आपको एक नजर आना शुरू हो जाएगा screen नजर आना शुरू हो जाएगी तो इसमें यहाँ पे क्या होगा window xp क्या करना शुरू करेगी अपनी फाइलें जो है वो load करना शुरू कर देगी ये पहली feature है उसके बाद, after successfully loading Windows log on and a welcome screen appear. तो जब successfully वो file सारी load हो जाएगी, तो एक log on screen, welcome appear, welcome screen appear हो जाएगी। ये जो नीचे आपको picture नजर आ रही है। उसके बाद, you can log on computer by clicking username and type password if assigned in the text box as figure. तो अगर हमने uh, आपने यूजर नेम तो दिया गया होता है तो अगर आपने अपने कंप्यूटर को पासवर्ड लगाया तो फिर आपने वो टाइप करना है फिर आप इधर से एंटर करेंगे तो हमारा सिस्टम जो वो ऑन होता है ठीक है उसके बाद हमारे पास अगला स्टेप है विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन अपीयर तो उसके बाद जब पासवर्ड लगा के एंटर करेंगे तो हमारा जो डेस्कटॉप है वो इस तरह का नजर आना शुरू हो जाएगा ये सारा जो है ये पिक्चर जो नजर आ रही है बैकग्राउंड स्क्रीन ये हमारा डेस्कटॉप होता है और ये हमारे आइकन्स हैं जैसे ये माय डॉक्यूमेंट है कंप्यूटर है रिसाइकल भी ना और इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये सारे हमारे आइकन्स हैं ये आगे मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है डेस्कटॉप तो सबसे पहला टॉपिक डेस्कटॉप है द मेन स्क्रीन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज नोन एज डेस्कटॉप 
जो मेन स्क्रीन नजर आ रही होती है हमें कंप्यूटर पे ये जो मैंने पहले भी बताया इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप तो डेस्कटॉप इट इज कॉल्ड डेस्कटॉप बिकॉज यू कैन एसेस एवरीथिंग ऑन द कंप्यूटर एज यू डू फ्रॉम योर डेस्क जैसे ही आप अपने ऑफिस में डेस्क पे हर चीज आपके सामने पड़ी होती है इसी तरह हमारे कंप्यूटर में क्या आता है तमाम चीजें हमारे डेस्कटॉप पे सामने पड़ी होती हैं, ठीक है थीके? और ये जो है इनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन जैसे मैं पहले बताया और ये एंड पे हमारे पास ये इतनी सी जो बटन है ये वाला इस, इसके ऊपर लिखा होता है स्टार्ट तो इस बटन को हम बोलते हैं स्टार्ट बटन और यहाँ पे ये जो हमारी पूरी बार जो है ये पट्टी इसको हम बोलते हैं टास्क बार और यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन दी जाती है यानी कि हमारी वॉल्यूम कितने परसेंट है हमारी बैटरी अगर लैपटॉप है तो हमारी बैटरी कितने परसेंट है अभी टाइम क्या हुआ है डेट क्या हुआ है ये सारा नोटिफिकेशन एरिया है और यहाँ पे क्विक लॉन्च टूल बार है यानी कि इसमें आ, ऐसे टूल्स या आइकन पड़े होते हैं जैसे माई कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट्स है ये इनका शॉर्टकट इधर पड़ा होता है जिसको हम क्विकली आप वन क्लिक करने से क्विकली क्या कर सकते हैं लॉन्च कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास है स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू तो हमने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट मेन्यू ये क्या होते हैं एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन देर इज अ स्टार्ट बटन तो ये जो मैंने पहले बताया लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे स्टार्ट बटन होता है दिस बटन डिस्प्ले आर लिस्ट ऑफ आइटम्स कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक मुकम्मल लिस्ट ओपन हो जाती है जितने भी आपने अपने कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर जो जो चीजें इंस्टॉल की होती हैं गेम्स इंस्टॉल की होती हैं वो सारा कुछ इसमें आ जाता है डिफरेंट वर्जनस ऑफ विंडोज हैव डिफरेंट स्टार्ट बटन तो मुख्तलिफ जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हैं उनके मुख्तलिफ वर्जन के मुख्तलिफ बटन हैं जैसे ये है तो ये विंडो 98 का स्टार्ट बटन है ये फिर विंडो XP का है उसके बाद फिर विंडो 7 और विस्टा आ जाती है उसका स्टार्ट बटन इस तरह का When a user clicks start button, a menu appear that lets the user easily assess most useful items on the computer. तो जब हम start button पे click करते हैं तो एक list open हो चुकी हो जाती है जैसे मैंने पहले बताया कि जितने भी आपने softwares जो programs, games वगैरह हमने अपने computer में install की होती हैं वो तमाम start button पे जो list open होती है उसमें appear होना शुरू हो जाती है उसके बाद Start menu gives a complete control of the computer under one menu. तो एक ही menu में तमाम computer का control इसमें हम इस इसके जरिए हमें मिल जाता है इसमें हम दे सकते हैं उसके बाद ये जो हमने जैसे ही start button पे click किया तो इस तरह की हमारे पास एक list आ जाती है मैं इसका थोड़ा सा introduction करवा देता हूँ ये हमारे पास है internet और email लिखा हुआ है always remain in start menu. तो ये हमेशा स्टार्ट मेन्यू में नजर आती हैं। तो द वाइट एरिया ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज यूजर बेस्ड तो ये वाला जो वाइट एरिया है ये हम हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने जो जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं वो यहाँ पे नजर आते हैं जैसे ये हमारे पास कोरल्ट्रा है ये फोटोशॉप uh, है ये मुजिला फायर है ये एम एस ऑफिस है वर्ल्ड तो ये तमाम सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किए होते हैं ये इस वाइट एरिया में नजर आना शुरू हो जाते हैं उसके बाद ये है लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली ये इस तमाम एरिया में जो ये जो मुकम्मल वाइट एरिया नजर आ रहा है ना ये इसमें वो तमाम सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किए होते हैं ठीक है अब फिर ये जो है कोरल्ड्रा डो फोटोशॉप ये क्या है ये मैं बताता हूँ लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज प्रोग्राम जो हम ज्यादा प्रोग्राम यूज करते हैं यूजर वो यहाँ पे नजर आते हैं उसके बाद ये जो ब्लू एरिया ये क्या करता है द ब्लू सॉरी फॉर दैट द ब्लू लाइट ब्लू एरिया ऑफ ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इज विंडो बेस्ड तो ये हमारा विंडो बेस्ड होता है इसमें हम डॉक्यूमेंट्स रीसेंट डॉक्यूमेंट्स पिक्चर्स माई कंप्यूटर कंट्रोल पैनल ये सारी सेटिंग्स है वो विंडो की होती है वो आप इधर से देख सकते हैं उसके बाद अ यूजर कैन टर्न ऑफ कंप्यूटर बाय क्लिकिंग दिस बटन तो ये हमारे पास एक बटन है इस पे इसके जरिए हम अपने कंप्यूटर को 
टर्न ऑफ कर सकते हैं और ये हमारे पास साथ में लॉग ऑफ का बटन है यूजर कैन लॉग ऑफ बाय क्लिकिंग दिस बटन तो हम इस बटन को क्लिक करने से लॉग ऑफ भी कर सकते हैं तो ये हमारे पास स्टार मेन्यू की एक पिक्चर थी ठीक है उसके बाद यूजर कैन असेस ऑल प्रोग्राम इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑल प्रोग्राम इन द स्टार मेन्यू तो अगर हम स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें और फिर यहाँ पे ऑल प्रोग्राम दिया हुआ दिया हुआ है तो इस पे अगर क्लिक करें तो जितने भी प्रोग्राम जो हमने इंस्टॉल किए होते हैं वो इसमें लिस्ट में आ जाते हैं ठीक है उसके बाद है टास्ट बार टास्ट बार मैंने पहले बताया ये जो स्टार बटन के साथ हमारे पास नीचे नजर आ रही होती है टास्क बार होती है टास्क बार इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन सबसे स्क्रीन के नीचे जो है वो टास्क बार नजर आ रही थी जैसे मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा स्टार बटन है और ये मेरी विंडो 10 है और आप विंडो माइक्रोस एक्स पी का पढ़ रहे हैं तो इस तरह की मिलती जुलती होती है ये स्टार बटन है और ये जो हमारी तमाम बार है ना ये वाली ये हमारी होती है टास्क बार और यहाँ पे ये नोटिफिकेशन एरिया है यहाँ पे ठीक है और ये मैं जो बता रहा था ना क्विक क्विक असेस टूल ये वाले वो क्विक टूल आइकन है ठीक है उसके बाद टास्क बार तो ये स्क्रीन के एंड पे होती है इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट विंडो टेन में भी होती है सेवन में भी और ऐसे ही तमाम तो इट इंक्लूड स्टार्ट बटन इसमें स्टार बटन था क्विक लॉन्च टूल बार जो भी मैंने बताई है टास्क बटन एंड नोटिफिकेशन एरिया ये तमाम चीजें इसमें होती हैं User can assess start menu and uh, and different programs from start button and quick launch toolbar. तो ये तमाम ये नीचे उन्होंने start button, quick launch toolbar, taskbar program, notification area ये सारा कुछ उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है? User can also switch between programs and windows by clicking their buttons on the taskbar. तो हम ये जो buttons हैं इन पे क्लिक करने से अपने जो हमारा प्रोग्राम है उनमें स्विच भी कर सकते हैं ठीक है ये आ गया हमारे पास नोटिफिकेशन एरिया द एरिया एट द बॉटम बॉटम राइट ऑन द स्क्रीन इज नोन एज नोटिफिकेशन एरिया तो ये जो राइट right साइड पे नजर आ रहा था इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया इट इज अ पार्ट ऑफ टास्क बार ये टास्क बार का पार्ट होता है इट शोज डिफरेंट नोटिफिकेशन ऑफ द इवेंट्स दैट अकर इन विंडो तो ये मुख्तलि जो इवेंट्स इस विंडो में हो रहे होते हैं उसका नोटिफिकेशन देता है जैसे कि टाइम बता रहा है अगर इंटरनेट हमें लगाया है तो वो बता रहा है हमारे साउंड का वॉल्यूम कितना है वो बता रहा है ठीक है ये तमाम टास्क बता रहा होता है इट ऑल्सो डिस्प्लेज टाइम एंड डिफरेंट प्रोग्राम आइकन सच एज वॉल्यूम कंट्रोल विंडोज फायर वॉल एंटी वायरस एक्सेट्रा इसमें बाई डिफॉल्ट वॉल्यूम कंट्रोल होता है इंटरनेट कनेक्शन होता है एंटी वायरस का प्रोग्राम होता है ठीक है इट ऑल्सो शोज टेम्परेरी आइकन सच एज यू एस बी डिवाइस एंड प्रिंटिंग डिवाइस इसमें टेम्परेरी आइकन भी होते हैं जैसे कि यू एस बी अगर हम लगाते हैं तो यू एस बी का आइकन आना शुरू हो जाता है अगर हम कोई चीज प्रिंट करवाते हैं कोई फाइल प्रिंट होने के लिए देते हैं तो टेम्परेरीली इधर प्रिंटर का भी आइकन आ जाता है ठीक है आगे मेरे पास है डेस्कटॉप आइकन डेस्कटॉप तो मैंने बताया था वो वॉलपेपर जो होता है और अब उसके ऊपर जो आइकन होते हैं जो कि जैसे कि ये हैं माय डॉक्यूमेंट माय कंप्यूटर रिसाइकल बिन ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं डेस्कटॉप आइकन आइकन आर स्मॉल इमेजेस दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम एंड फाइल्स तो जो स्मॉल इमेजेस छोटी तस्वीरें होती हैं वो मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम और फाइल्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है उनको हम आइकन बोलते हैं ठीक है डेस्कटॉप कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन डेस्कटॉप में मुख्तलिफ किस्म के आइकन होते हैं फॉलोइंग आर द मेन फोर आइकन ऑफ द डेस्कटॉप तो ये फोर जो है वो मेन आइकन है सबसे पहले माई डॉक्यूमेंट और उसके बाद माई कंप्यूटर रिसाइकल बिन और इंटरनेट एक्सप्लोर माई डॉक्यूमेंट जितने भी हम आप आप डॉक्यूमेंट बनाते हो डेट सपोज आपने कोई एम एस वर्ड की फाइल बनाई है जिसमें सेव होगी आपने कोई पिक्चर उतारी है तो उसमें सेव होगी ठीक है माई कंप्यूटर यानी कि आपने अपने कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर किया होता है इसमें होता है ठीक है रिसाइकल बिन जो आप डाटा डिलीट करते हैं वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाता है इंटरनेट एक्सप्लोर अगर आपने कोई चीज वर्ल्ड वाइड वेब से सर्च करनी है डब्ल्यू 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 से तो आप इसको यूज करते हैं ठीक है माई डॉक्यूमेंट्स तो इनका आगे इंट्रोडक्शन में करवा देता हूँ माई डॉक्यूमेंट आई कैन रिप्रेजेंट माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर 
it is used to save documents such as letter reports pictures and media files तो इसमें जितने भी हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं वो सारे नजर आने शुरू होते हैं और जो आपने रिपोर्ट्स बनाई होती हैं पिक्चर्स बनाई होती हैं मीडिया फाइल्स तमाम चीजें इसमें डॉक्यूमेंट्स में नजर आती हैं बाय डिफॉल्ट देयर आर थ्री फोल्डर्स इन द माय डॉक्यूमेंट फोल्डर माय म्यूजिक माय पिक्चर एंड माय वीडियोस तो माय डॉक्यूमेंट में तीन चीजें माय म्यूजिक माय पिक्चर और माय वीडियोस नजर आती हैं डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ माय डॉक्यूमेंट तो इस डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक करें From the desktop, desktop से my document window appear तो my document window की ये window appear होना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बताया, my music आता है इसमें, pictures आती हैं और videos आ जाती हैं, ठीक है? ये इसका picture थी। इसके बाद हमारे पास है my computer. My computer icons help a user to access all disk drive and other hardware connected to the computer. तो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिस्क ड्राइव होती हैं और जो हार्डवेयर हम लगाते हैं वो तमाम चीजें इसमें माय कंप्यूटर में शो होना शुरू हो जाती हैं। इट्स शोज आइकन्स ऑफ डिफरेंट यूजर ये मुख्तलिफ यूजर्स के आइकन शो करवाता है जैसे कि यूएसबी एस का आइकन अलग है हार्ड डिस्क का उसका आइकन अलग है अगर हमने कैमरा लगाया तो उसका आइकन अलग ये शो करवाता है डॉक्यूमेंट्स डिस्क ड्राइव सच एज हार्ड डिस्क सीडी डीवीडी सीडी डीवीडी की अलादा वो फ्लॉपी एंड यूएसबी फ्लैश में भी इन तमाम की आइकन्स इमेजेस वो अलादा अलादा शो करवाता है। डबल क्लिक द आइकन ऑफ माय कंप्यूटर फ्रॉम द डेस्कटॉप डेस्कटॉप से माय कंप्यूटर पे डबल क्लिक करें माय कंप्यूटर विंडोज अपीयर तो ये कंप्यूटर की विंडो अपीयर हो जाती है ऐसे तो ये इसमें वो यूजर वाले जो हैं माय पिक्चर्स और माय वीडियोस ये शो हो रही हैं और यहाँ पे हमारे पास डिस्क ड्राइव्स हैं और ये हमारे पास सीडी रूम है ठीक है ये इसकी पिक्चर है आगे हमारे पास है रिसाइकल बिन रिसाइकल बिन मैंने बताया था जो डाटा हम डिलीट करते हैं वो रिसाइकल बिन में आता है रिसाइकल बिन इज अ प्लेस वेयर विंडोज स्टोर्ड डिलीटेड फाइल तो जितनी भी डिलीटेड फाइल होती है वो यहाँ पे स्टोर होती है ताकि अगर इन फ्यूचर अगर आपको कोई डिलीट हुई फाइल वापस चाहिए तो आप इधर से रिस्टोर करवा सकते हैं ठीक है यूजर कैन रिस्टोर एनी डिलीटेड फाइल फ्रॉम रिसाइकल बिन इफ इट हैज बीन डिलीटेड बाय मिस्टेक अगर बाय मिस्टेक आपसे डिलीट हो जाती है तो फिर भी आप रिस्टोर करवा सकते हैं इन द अदर हैंड अ यूजर कैन एम्पटी द रिसाइकल बिन टू क्रिएट मोर डिस्क स्पेस तो अगर आपको ये चीजें नहीं चाहिए तो आप फिर इसको क्या कर सकते हैं आप इसको एम्पटी भी कर सकते हैं ठीक है ताकि आपकी डिस्क की स्पेस जो है वो बढ़ जाए ठीक है डबल क्लिक द आइकन ऑफ रिसाइकल बिन फ्रॉम द डेस्कटॉप डेस्कटॉप से आपने इसको डबल क्लिक करना है और द विंडो ऑफ रिसाइकल बिन अपीयर्स तो इस तरह की आपको विंडो शो होना शुरू हो जाएगा और ये हमारे पास वो फाइल्स और वो फोल्डर्स हैं जो कि हमने डिलीट किए होते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास है इंटरनेट एक्सप्लोर A user can access Internet Explorer by clicking its icon on the desktop. Internet Explorer can be used to search and views information on the World Wide Web. तो मैंने पहले भी बताया तो हम जितना भी डाटा कोई भी चीज़ हम सर्च करना चाह रहे हैं कोई वीडियो सर्च करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट सर्च करना चाह रहे हैं तो तमाम चीज़ें World Wide Web से हमें यहाँ से मिलेगी Internet Explorer से. Double click on the icon of Internet Explorer from the desktop. हमने डेस्कटॉप से डबल क्लिक करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर पे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडो अपीयर्स तो इस तरह की हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो शो होना शुरू हो जाएगी और ये हमारी सर्च बार है अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है आपने कोई अपनी स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे तो हमारा डाटा इधर सर्च होना शुरू हो जाएगा ठीक है इस तरह की इंटरनेट एक्सप्लोर की विंडो नज़र आती है उसके बाद हमारे पास है वर्किंग विद विंडोज आपने विंडोज के साथ काम कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू वर्क अ कंप्यूटर ऑन अ कंप्यूटर तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो हमें एक प्लेटफॉर्म uh, प्रोवाइड करती है कि हम इसके कंप्यूटर में काम करें अ यूजर कैन इजिली असेस प्रोग्राम एंड विंडोज यूजिंग डिफरेंट वेज इन विंडो 
तो हम क्या करते हैं मुख्तलिफ तरीकों से क्या कर सकते हैं हम अपने प्रोग्राम को असेस कर सकते हैं देर आर थ्री वेज टू ओपन प्रोग्राम विंडो तो हमारे पास तीन तरीका कार होते हैं अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम इंस्टॉल किया होता है तो उसको हम तीन तरीकों से असेस कर सकते हैं कौन कौन से वो फ्रॉम डेस्कटॉप डेस्कटॉप से फ्रॉम स्टार्ट मेन्यू जो हमारे पास स्टार्ट मेन्यू उसके जरिए फ्रॉम रन कमांड एक रन कमांड सॉफ्टवेयर होता है उसके जरिए भी आप इसको असेस कर सकते हैं ठीक है रन uh, कमांड में आपको इन शॉर्ट बताऊं जो खाली स्क्रीन आप आप देखते हैं कंप्यूटर पे ब्लैक स्क्रीन तो उसमें देखा थोड़ी सी कोडिंग लिखी होती है तो आप पहले uh, इस तरह का जी नहीं था तो वही थी ब्लैक स्क्रीन जिसके जरिए हम काम वगैरह करते थे अभी तो हमारे पास ये जी आ गया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेयरेंस ठीक है ओपन पेंट प्रोग्राम फ्रॉम डेस्कटॉप तो हमने पहला तरीका यूज करना है डेस्कटॉप वाला डबल क्लिक ऑन द आइकन ऑफ पेंट तो हमने डेस्कटॉप डेस्कटॉप पे पेंट का आइकन बड़ा हुआ है आपने डेस्कटॉप से पेंट को ओपन करना है तो आप क्या करेंगे सिंपली डबल क्लिक करेंगे हमारा पेंट जो है वो ओपन हो जाएगा उसके बाद एम एस पेंट विंडो अपीयर्स तो हमारे पास एम एस पेंट की विंडो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी बाकी जो दो तरीका कार्ड हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा अभी तक के लिए इतना ही था उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी तो नेक्स्ट वीक आपको अगली वीडियो के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज तो इसमें होगा क्या इसमें मैं आपको ये हमारे पास ट्वेंटी टू तकरीबन राउंड अबाउट पेजेस इसके बन रहे हैं इस चैप्टर के तो हम कोशिश करेंगे एट एट पेजेस जो है वो रीड करें ठीक है तो मैं आपको रीड करवा दूंगा आपने साथ साथ जो वर्क बुक मिलेगा क्वेश्चन मिलेंगे वो आपने लर्न करते रहना ठीक है तो मुझे दें इजाजत अल्लाह हाफिज प्लीज हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें